ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കാർപ്പിടയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് പരാമർശിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവായ ഒരു ക്ലാസ് അല്ല സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് കേരള ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന വസ്തുതകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം കേരളം ത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി കേരളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റത്ത് തെക്ക് വടക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കിഴക്ക് പശ്ചിമഘട്ടവും പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലുമാണ് പശ്ചിമഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ കിഴക്കേ അതിർത്തിയിൽ ഏകദേശം അയ്യായിരം അടി ഉയരത്തിൽ അല്പം കിഴക്കോട്ട് ചാഞ്ഞ് തെക്ക് വടക്കായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അറബിക്കടൽ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലാണ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടകമാണ് അറബിക്കടൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളായിരുന്നു കേരള ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതലായി വസ്തുതകൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറബിക്കടലിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് തുറമുഖങ്ങൾ അതുപോലെ കച്ചവടങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യകാല പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളായിരുന്നു മുസിരിസ് തീണ്ടിസ് ബറാക്കെ നെൽക്കിണ്ട എന്നിവ എന്നാൽ പിന്നീട് കൊല്ലം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് എന്നിവയായി മാറി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വാസ്കോഡഗാമ കപ്പലിറങ്ങിയത് മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ചരിത്രം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വളരെയധികം കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചരിത്രമായി യൂറോപ്യൻ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ തന്നെ തുടക്കമെന്ന് പറയാവുന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ഈ സംഭവം കേരളത്തിൻ്റെ ഖ്യാതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രമായ പ്രത്യേകതകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്ന രണ്ട് ഘട്ടകങ്ങളാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നദികളും കായലും കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളും മുപ്പത്തിനാല് കായലുകളും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുകയും മൂന്ന് നദികൾ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു അവയാണ് കബനി ഭവാനി പമ്പാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ആയി അറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറാണ് പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശിവഗിരിയിൽ നിന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്കും ചരിത്രാതീത കാലത്തിലേക്കും പോകാം എവിടെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് കേരള ചരിത്രം പ്രാചീന മധ്യ നവീന ശിലായങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലെ വയനാട്ടിലെ ഇടക്കൽ ഗുഹകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളിൽ നിന്നും ആർക്കിയോളജിക്കൽ എക്സ്കവേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടിയ സോഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രാതീത കാലത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടത്ര അറിവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കേരളത്തിൻ്റെ തീരപ്രദേശത്ത് നിന്നും ആറായിരം അടി ഉയരത്തിൽ മഹാശിലാ സ്മാരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മഹ പലതരത്തിലുള്ള മഹാശിലാ സ്മാരകങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ വലിയ മൺ ഭരണികൾ വലിയ കല്ലറകൾ നന്നങ്ങാടികൾ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് ചരിത്രാതീത കാലവും നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും പിന്നീട് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സംഘകാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് സംഘകാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളായ അഘനാനൂറ് പുറനാനൂറ് പതിറ്റു പത്ത് സിലപ്പധികാരം എട്ട് തുകയ് പത്ത് പാട്ട് തോൽക്കാപ്യം തുടങ്ങിയ കൃതികളിൽ നിന്നും സംഘകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു മുമ്പ് പ്രാചീന കാലത്ത് തമിഴകത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രാചീന ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സംഘകൃതികളെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രരേഖ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം തിരുപ്പതി മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള രണ്ട് സമുദ്രത്തിനിടയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെയായിരുന്നു പൊതുവെ തമിഴകം എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തമിഴകം തൊണ്ടയമണ്ഡലം ചോളം പാണ്ഡ്യം ചേരം കൊങ്ങനാട് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചിരുന്നത് ഇവയിൽ മുവച്ചേരൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരികൾ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ചേരച്ചോള പാണ്ഡ്യരാജങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട രാജവംശങ്ങൾ 
എന്നാൽ ആധുനിക കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേരം വേണാട് കർക്കാട് കുട്ടനാട് പൂഴിനാട് ഇവയൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ വിഴിഞ്ഞ മുതൽ കൊല്ലം വരെ വേണാടും അതിന് വടക്ക് കർക്കനാടും കായൽ പ്രദേശമായ കുട്ടനാടും തൃശ്ശൂരും പിന്നെ തെക്കേ മലബാറും ഉൾപ്പെട്ട കുട്ടനാടും അതിന് വടക്ക് പൂഴിനാടും ചേർന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളം സംഘകൃതികളിലെ കൃതിയായ പതിറ്റുപത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ചേരരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തെക്കുറിച്ചും വിവരം ലഭിക്കുന്നത് ഈ സംഘകാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യ മൂവേന്തൻ എന്നറിയപ്പെട്ട ചോളപാണ്ഡിച്ചേരന്മാരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് മൂവേന്തൻ എന്നറിയപ്പെട്ട രാജാവാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത് സംഘകാലത്ത് തമിഴകം തിണകൾ എന്നറിയപ്പെട്ട അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു അവിടുത്തെ തൊഴില് ജനങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവം ഇവയൊക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് തിണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ തിണകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അഞ്ച് തിണകൾ കുറിഞ്ചി ഒന്ന് ഒരു തിണയാണ് കുറിഞ്ചി അന്നത്തെ വാക്കുകൾക്ക് പൊതുവെ ഒരു തമിഴ് സ്റ്റൈലായിരുന്നു കാരണം സംഘകൃതിയാണ് തമിഴകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കൃതികളായാലും പേരുകളായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരു തമിഴ് സ്റ്റൈലുണ്ട് അപ്പോൾ തിണ ഒന്ന് കുറിഞ്ചി ആയിരുന്നു പിന്നെ പാലൈ മുല്ലൈ മരുതം നെയ്ത്തൽ ഇങ്ങനെ ഇത്യാദി അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള തിണകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കൂടെ പറയും കുറിഞ്ചി പാലൈ മുല്ലൈ മരുതം നെയ്ത്തൽ ഒരിക്കൽ കൂടി കുറിഞ്ചി പാലൈ മുല്ലൈ മരുതം നെയ്ത്തൽ എന്താണ് കുറിഞ്ചി പ്രദേശത്തിലെ ഭൂമിയുടെ സവിശേഷത എന്തായിരുന്നു കുറിഞ്ചി കുറിഞ്ഞി ചെടികളൊക്കെ ചെറിയ കുറിഞ്ഞി ഇല കുറിഞ്ഞൊക്കെ പോക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പർവ്വത പ്രദേശത്തല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവം എന്താ പർവ്വതം പർവ്വത പ്രദേശത്തായിരുന്നു കുറിഞ്ചികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജനങ്ങളെ അരക്കിയായിരുന്നു കുറിഞ്ചിയിലുള്ളവർ കുറവൻ വേടർ കാനവർ കാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കുറവർ വേടർ കാനവർ കുറവൻ വേടൻ കാനവൻ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ തൊഴിൽ കാട്ടിലാവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും തൊഴിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വേട്ടയാടലായിരിക്കും വേട്ടയാടല്ലാതെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനാ പക്ഷെ അവരുടെ ദൈവം ആരാ ചേയോൻ ചേയോൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദൈവമായിരുന്നു കുറിഞ്ചിയിലെ ദൈവം അപ്പോൾ കുറിഞ്ചി പർവ്വത പ്രദേശമാണ് കുറുവൻ വേടർ കാനവർ എന്ന വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് വേട്ടയാടലായിരുന്നു പ്രധാന തൊഴിൽ ചേയോൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം അടുത്തത് പാലൈ പാലയുടെ ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് വരണ്ട പ്രദേശ പാല പാലി വരണ്ട പ്രദേശ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു മറവർ വേട്ടവർ മറവർ വേട്ടവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊഴിൽ എന്തായിരുന്നു വരണ്ട പ്രദേശത്താണ് ഒന്നും കിട്ടൂല അപ്പം എന്താ കൊള്ള കൊള്ള റോബറി പിടിച്ചുപറി തന്നെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാന തൊഴിൽ ദൈവം കൊറ്റവൈ ദൈവം കൊറ്റവൈ പാലയിൽ വരണ്ട പ്രദേശത്തും മറവറും വേട്ടവറും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒറ്റവൈ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം അടുത്തത് മുല്ലൈ മുല്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് വനപ്രദേശം ഇത് കാട്ടുമുല്ലയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി വനപ്രദേശത്തുള്ള മുല്ലൈ ആളുകൾ ഇടയർ ആയിരുന്നു ഇടയരായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇടയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ കാലി മേക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇടയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവരുടെ തൊഴിൽ എന്തായിരിക്കും കാലി മേക്കലാണ് തൊഴിൽ കാലി മേക്കൽ ദൈവം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മേയോൻ കാലി മേക്കുക മേയോൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ മുല്ല വനപ്രദേശമാണ് ഇടയാറാണ് അവിടുത്തെ ജനവിഭാഗം കാലി മേക്കലാണ് അവരുടെ തൊഴിൽ മേയോനാണ് അവിടുത്തെ ദൈവം മരുതം മരുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദിയാണ് നദീതടം അതായത് കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനാണ് നദികളുടെ തീരത്തൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് നദീതടം ജനങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഉഴവർ വെള്ളാളർ എന്നിങ്ങനെ ഉഴവർ വെള്ളാളർ അപ്പോൾ നദീതടത്ത് നല്ല കളിമണ്ണാണ് അവിടെ ഉഴുക നില മുഴുവില്ലേ അത് പുറത്താണ് അപ്പോൾ ഉഴവർ വെള്ളാളർ തൊഴിലെന്താ ഉഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും തൊഴിൽ കൃഷി ആയിരിക്കൂലേ അപ്പം അവിടുത്തെ തൊഴിൽ കൃഷിയാണ് ദൈവം വേന്തനാണ് ഇപ്പം മരുതം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വരും കാരണം കൃഷി നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥലത്തെ എന്താണ് വിളിച്ചിരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം ഉത്തരം മരുതം മറക്കരുത് നദീതടമാണ് ഉഴവർ വെള്ളാളർ എന്ന ജനങ്ങളാണ് ദൈവം വേന്തൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് വേന്തൻ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് തിണയാണ് നെയ്ത്തൽ നെയ്ത്തൽ തീരപ്രദേശം മറ്റേ നദീതടാണ് ഇതാണ് കോസ്റ്റൽ റീജൻ തീരപ്രദേശം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പരതർ മീനവർ അലവർ പരതർ പരതർ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ പരലിനെ ഓർത്താൽ മതി മീനവർ മീനും മീൻ തന്നെയാണല്ലോ മീനവർ അലവർ അയില എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അലവർ അപ്പോൾ പരല് മീന് അയല പരതർ മീനവർ അലവർ ഞാൻ അത് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം കേട്ടോ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയല്ല 
അപ്പോൾ തൊഴിലെന്തായിരുന്നു മീനും ഒക്കെ ഒന്ന് സെയിം ജോലി തന്നെയല്ലേ മത്സ്യബന്ധനം അതുപോലെ ഉപ്പ് നിർമ്മാണം ഇതായിരുന്നു നെയ്ത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി മത്സ്യബന്ധനവും ഉപ്പ് നിർമ്മാണം ദൈവാര കടലോവാൻ ദൈവാര കടലോവാൻ കടലാണല്ലോ ദൈവം അവരുടെ ദൈവം കടൽ തന്നെയാണ് കടലോവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാം പറഞ്ഞു പോകണം കുറിഞ്ചിയുടെ ഭൂമി പ്രദേശം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പർവ്വതമാണ് ജനങ്ങൾ കുറവൻ വേടർ കാനവർ തൊഴിൽ വേട്ടയാടലാണ് ദൈവം ചെയ്യോൻ പാലേര് വരണ്ട പ്രദേശമാണ് ജനങ്ങൾ മറവർ വേട്ടവർ തൊഴിൽ കൊള്ളയാണ് ദൈവം കൊറ്റവൈ മുല്ലയുടെ സ്വഭാവം വനപ്രദേശമാണ് ജനങ്ങൾ ഇടയാറാണ് തൊഴിൽ കാലിമേക്കലാണ് ദൈവം മേയോൻ മരുതത്തിൽ നദീതടാണ് ഉഴവർ വെള്ളാളർ തൊഴിൽ കൃഷിയാണ് ദൈവം വേന്തൻ നെയ്ത്തൽ തീരപ്രദേശമാണ് പരതർ മീനവർ അലവർ തൊഴിൽ മത്സ്യബന്ധനം ഉപ്പ് നിർമ്മാണം ദൈവം കടലോൻ കേരളത്തിൽ ബി സി കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് ക്രൈസ്ത് ക്രിസ്തു വർഷ ആരംഭത്തിന് മുമ്പ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് അശോകന്റെ ശിലാ ശാസനങ്ങളിൽ അശോകന്റെ ശിലാ ശാസനങ്ങളിൽ കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശനം പരാമർശമുണ്ട് അശോകന്റെ രണ്ടാം ശിലാ ശാസനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് കേരള അശോകന്റെ രണ്ടാം ശിലാ ശാസനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം അതിലൊരു അശോകനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പേരൊക്കെയാണ് അതിന് ദേവനാം പ്രിയദർശി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ദേവനാം പ്രിയദർശിയായ രാജാവിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള സർവ്വദേശങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ തെക്ക് താമ്ര പറഞ്ഞു വരെ അയൽരാജ്യങ്ങളായ ചോള പാണ്ഡ്യ സത്യപുത്രർ കേരളപുത്രർ എന്നിവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലും യവന രാജാവായ ആൻറ്റിയോക്കയുടെയും അയൽരാജ അയൽക്കാരായ രാജാക്കന്മാരുടെ അധീനതയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും ദേവപ്രിയനായ രാജാവ് രണ്ട് ചികിത്സാ ക്രമങ്ങൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ ചികിത്സയും മൃഗ ചികിത്സയും ഇതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ കേരളാപുത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കേരളക്കാരെയാണ് അതുപോലെ ചേര ചോള പാണ്ഡ്യ രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ റഫറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പതിമൂന്നാം ശിലാശാസനമുണ്ട് എന്താണ് പതിമൂന്നാം ശിലാശാസനത്തിൻ്റെ ഇത് പറയുന്നത് അതായത് അശോകൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞ ധർമ്മവിജയത്തെക്കുറിച്ച് അശോകൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പതിനാ പതിമൂന്നാമത്തെ ശിലാശാസനം ഈ ശിലാശാസനത്തിൽ നമ്മുടെ ചേരന്മാരെ കുറിച്ചും കേരളത്തെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ചോളന്മാർ പാണ്ഡ്യന്മാർ മുതൽ താമ്രഭർണിമാരെയും എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ചേരന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളമാണ് എന്നുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രകാരന്മാർ അതിൽ നിന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബി സി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കത്യായനും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പതഞ്ജലിയും കേരളത്തെ പറ്റി പരാമർശിച്ചതിന് പുറമെ മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലും കൂടി കേരളത്തെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശന പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ക്രിസ്താബ്ദത്തിന് മുമ്പ് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചാണ് എങ്കിലും അത് വളരെ പ്രഷ്യസാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലും അത് പ്രഷ്യസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം ഇപ്പോൾ കോടില കോടിലിൻ്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പെരിയാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് പി എസ് സിയിൽ എപ്പോഴും ചോദ്യമായിരുന്നു പെരിയാറിൻ്റെ പഴയ പേരെന്തായിരുന്നു ചൂർണി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ വായുപുരാണം മത്സ്യപുരാണം മാർക്കണ്ടേ പുരാണം എന്നീ മൂന്ന് പുരാണങ്ങളിലും കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പുറമെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വിവരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ പഴയകാല ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും സംഘകാല ത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രീക്കോ റോമൻ രേഖകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ റോമനിലെ പ്രസിദ്ധനായ എഴുത്തുകാരനായ പ്ലിനി എല്ലാവർക്കും അറിയും അയാളുടെ പുസ്തകം നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി എഴുതിയതാരാ എന്നുള്ള ചോദ്യം പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലിനിയാണ് അതിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് കേരളത്തിലെ തുറമുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിൽ മാഹുവൻ എന്ന ചൈനക്കാരൻ സഞ്ചാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങേരും കൊച്ചിയെയും കോഴിക്കോടിനെയും അവിടുത്തെ തുറമുഖങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുലൈമാനാണ് കേരളത്തിലെ കേരളത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയ ഒരു അറേബ്യൻ സഞ്ചാരി എന്ന് പറയുന്നത് സുലൈമാൻ അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ സന്ദർശിച്ച ഒരു ട്രാവലർ ആയിരുന്നു ഇബുന് പത്തുപത്ത് ആറ് പ്രാവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ തുറമുഖത്തെ കുറിച്ചും രാജാവിനെയും ജനങ്ങളെയും ഒക്കെ കുറിച്ച് വിവരം
പിന്നീട് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് കേരള ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു വെറും പോർച്ചുഗീസിന് ശേഷം നമ്മൾ കേരളത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിച്ചു അപ്പോഴേക്കൊക്കെ മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യ നമ്മുടെ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വംശക്കാരായ ചേരരാജാക്കന്മാരായ സംഘകൃതികളാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് നോക്കാം ഒന്നാണ് ഉദ്യൻ ചേരൻ രണ്ട് നെടും ചേരലാതൻ മൂന്ന് വല്യാനെ ചെൽക്കേഴു കെട്ടുവൻ അടുത്തത് വേൽക്കേഴു കെട്ടുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കുട്ടുവൻ എന്നും പറയും ആട്ടുകൊട്ടു പാട്ടു ചേരലാതൻ അടുത്തത് ചെൽവ കടുങ്കോ ആഴി യാതൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉദ്യൻ ചേരൻ പ്രസിദ്ധനായ രാജാവാണ് അതുപോലെ നെടും ചേരലാതൻ പിന്നെയാണ് പാലിയാനെ ചെൽക്കെഴു കെട്ടുവൻ വേൽക്കെട്ടു വേൽക്കെഴു കെട്ടുവൻ അതായത് ചെങ്കുട്ടുവൻ ദൻ ആട്ടുകൊട്ട് പാട്ട് ചേരലാതൻ ആട്ടുണ്ട് കൊട്ടുണ്ട് പാട്ടുണ്ട് ചെൽവ കടുങ്കോ അഴിയാതെ അപ്പോ ആദ്യത്തെ രാജാവ് ഉദ്യൻ ചേരൻ ചേരൻ ചേരലാലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാവാണ് ഈ ഉദ്യൻ ചേരൻ ഇദ്ദേഹത്തെയാണ് വാനവരമ്പൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ വാനവരമ്പൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രാജാവാണ് ഉദ്യൻ ചേരൻ ഈ ചേര സമ്പ്രദായത്തെ കൂടുതലായിട്ട് വികസിപ്പിച്ച ഒരു രാജാവാണ് ഈ ഉദയൻ ചേരൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സുഭിക്ഷമായി അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പെരും ചോറ്റുദിയൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പെരും ചോറ്റുദിയൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജാവ് ഉദയൻ ചേരൻ അടുത്ത രാജാവായിരുന്നു നെടും ചേരലാതൻ ഈ ഉദയൻ ചേരൻ്റെ പുത്രനായിരുന്നു നെടും ചേരലാതൻ ഇദ്ദേഹം വളരെ വലിയൊരു പോരാളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇമയവരമ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇമയവരമ്പൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജാവ് നെടും ചേരലാതനാണ് എന്താണ് ഹിമവരമ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിമാലയം അതിരാക്കിയവൻ അതിർത്തിയാക്കിയവൻ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിർത്തി ഹിമാലയം വരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത്ര ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ കുറച്ച് ഗ്യാസാണ് അടിച്ചു വിടുകയാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ അത്ര മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധിയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മണ്ണ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം ഏഴ് രാജാക്കന്മാരെ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി അതുപോലെ അവരുടെ കിരീടങ്ങൾ ഒരു മാലയായി മാറിലണിഞ്ഞു എന്നറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏഴുമുടി മാർപ്പൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഏഴുമുടി മാർപ്പൻ ഏഴ് രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ച് അവരുടെ കിരീടങ്ങളൊക്കെ മാലയായി മാറിൽ ചാർത്തിയവൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഏഴുമുടി മാർപ്പൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കണ്ണൂരിനടുത്തുള്ള മാന്തി ആയിരുന്നു കണ്ണൂരിനടുത്തുള്ള മാന്തി ആയിരുന്നു നെടും ചേരലാതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇമയവരമ്പൻ ഏഴുമുടി മാർപ്പൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് നെടും ചേരലാതൻ അടുത്തത് പല്യാനെ ചെൽ കെഴുക്കെട്ടവൻ പല്യാനെ ചെൽ കെഴുക്കുട്ടുവൻ കുട്ടുവൻ പല്യാനെ ചെൽ കെഴുക്കുട്ടുവൻ ഉദയൻ ചേരലാതൻ്റെ മകനും നെടും ചേരലാതൻ്റെ അനുജനുമാണ് അദ്ദേഹം അതായത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള നെടും ചേരലാതൻ്റെ അനിയനാണ് ഉദയൻ ചേരലിൻ്റെ മകനാണ് നെടും ചേരലാതൻ നടത്തിയിരുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ പല്യാനെ ചെൽ കെഴുക്കുട്ടവനും പങ്കെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കുറച്ചുകൂടി പൂഴിനാട് ഭാഗമൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആവുന്നത് അത്രേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് വരുന്നത് വെൽക്കെഴുക്കെട്ടുവൻ അഥവാ ചെങ്കുട്ടവനാണ് നെടും ചേരലാതൻ്റെ മകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ശിലപ്പധികാരത്തിലെ പറയപ്പെടുന്നൊരു ചെങ്കുട്ടവനുണ്ട് അതായത് കടൽ പിറകോട്ടിയ പിറകോട്ടിയ വേൽക്കെഴുക്കെട്ടുവൻ അത് ഈ വേൽക്കെഴുക്കെട്ടുവനാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു അതായത് റഡിച്ചേര ചെങ്കുട്ടവൻ വേൽക്കെഴുക്കെട്ടവൻ ഒരു നാവികസേനയെ നിലനിർത്തുകയും കടലിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം സമുദ്ര യുദ്ധത്തിൽ നേടിയ വിജയത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പേര് കിട്ടിയത് വെൽക്കെഴു കടൽ പിറകോട്ടോടിയ വെൽക്കെഴുക്കെട്ടുവൻ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ബിരുദാണിത് പിന്നെ അടുത്ത ചേരനാണ് അപ്പോൾ ചെങ്കുട്ടവൻ അല്ലെങ്കിൽ വെൽക്കെഴുക്കെട്ടുവൻ കടൽ പിറകോട്ടോടിയ വെൽക്കെട്ടുവനാണ് ചിലപ്പധികാരത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് അടുത്ത ആട്ടുകൊട്ടു പാട്ടു ചേരലാതൻ നെടും ചേരലാതൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മകനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തോളം രാജാവായി ഭരിച്ചിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പേര് വരാൻ കാരണം
നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈറലായിട്ടുള്ള ഒരു പാടാണ് അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൊട്ടുംപാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേര് വന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ദൻ ചെൽവ കടും കോ ആഴിയാതെ അവസാനത്തെ രാജാവ് പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരിൽ കരുവൂർ കേന്ദ്രമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ശാഖയിലെ രാജാവായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു യോദ്ധാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ഏഴുമുടി പതക്കം അണിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർക്കും മാത്രം മാത്രം അണിഞ്ഞിരുന്നൊരു ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഏഴുമുടി പതക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം യാനക്കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നൊരു ചേര രാജാവ് വന്നു അതിനുശേഷമാണ് ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു വാഞ്ചിമുത്തൂർ ആയിരുന്നു ആദിചേരന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം അപ്പോൾ ആദിചേരന്മാർ പുരാത പഴയ കാലത്തുള്ള ചേരന്മാർ ആദി ചേര പിന്നീട് രണ്ടാം ചേര എന്നുള്ളത് പിന്നീട് വന്ന രാജാക്കന്മാരെ രണ്ടാം ചേര എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ആദി ചേര എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് രണ്ടാം ചേര നോക്കാം എ ഡി ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഇവരുടെ തലസ്ഥാനം മഹോദയപുരായിരുന്നു അതുപോലെ പിൽക്കാല ചേര സാമ്രാജ്യം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവർ ഈ ആദി ചേര രാജവംശം അടിസ്ഥാനപരമായ ദ്രാവിഡരായിരുന്നു എന്നാൽ പിൽക്കാല ചേരന്മാർ ഈ സംഘകാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ ആധിപത്യം നേടിയ ബ്രാഹ്മണർ ആധിപത്യം നേടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് വന്നുയർന്നു വന്ന മേധാവി ഒരു ദ്രാ ദ്രാവിഡ കുലത്തിൽ നിന്ന് മാറി ആര്യ കുലത്തിൽ പെട്ട ബ്രാഹ്മണരുടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചൊരു സാമ്രാജ്യമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എങ്കിലും ഇവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫസർ ഇളംകുളം തയ്യാറാക്കിയ ചേര രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടി പ്രൊമനൻ്റായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കുറേ രാജാക്കന്മാരുണ്ട് അത് കുലശേഖര ആൾവാറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന രാമവർമ്മ കുലശേഖര വരെ നിടുന്ന പതിമൂന്നോളം രാജാക്കന്മാരെയാണ് ഇളംകുളം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ രാജാവ് കുലശേഖര ആൾവാർ രണ്ടാമത്തെ രാജശേഖര വർമ്മൻ അഥവാ ചേരമാൻ പെരുമാൾ നയ നയനാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാണു രവിവർമ്മ നാല് രാമുവർമ്മ അഞ്ച് കോത രവിവർമ്മ ആറ് ഇന്ദു കോതവർമ്മ ഏഴ് ഭാസ്കര രവിവർമ്മ എട്ട് ഭാസ്കര രവിവർമ്മൻ സെക്കൻഡ് ഒമ്പത് വീരകേരള പത്ത് രാജസിംഹൻ പതിനൊന്ന് ഭാസ്കര രവിവർമ്മൻ മൂന്ന് രവിരാമവർമ്മ പന്ത്രണ്ടാമത്തത് പതിമൂന്ന് രാമവർമ്മ കുലശേഖരം അതായത് എണ്ണൂറ് എ ഡിയിൽ കുലശേഖര തുടങ്ങിയിട്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ രാമവർമ്മ കുലശേഖര അവസാനിച്ചു അവിടെ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുലശേഖര ആയിരുന്നു ഇവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ കുലശേഖര തന്നെയാണ് പിന്നീട് പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സുകൾ നോക്കാം നമ്മൾ ലിറ്ററി സോഴ്സുകൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശാസനം തിരുസാപ്പള്ളി ശാസനം പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ക്രോണോളജി നമുക്ക് നോക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് ഈ ശാസനമാണ് ഈ തിരുസാപ്പള്ളി ശാസനം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ശാസനമാണെന്ന് പറയാം ചേരരാജാവായ സ്ഥാണ രവി കുലശേഖരൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭരണവർഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേണ സാമന്തനായിരുന്ന വേണാട്ടിലെ അയ്യനടികൾ മാർസാപ്പീസ് ഈ സോക്കല്ലത്ത് നിർമ്മിച്ച തിരുസാപ്പള്ളിക്ക് ഒരുപാട് അധികാരാവകാശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നതാണ് ഈ തിരുസാപ്പള്ളി ശാസനത്തിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് എന്താ വെച്ചാൽ രാജാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കാം രവി സാണ രവി കുലശേഖരൻ പിന്നെ ആരായിരുന്നു സാമന്തൻ വേണനാട്ടിലെ അയ്യനടികളാണ് അത് നൽകിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമന്തനായിരുന്നു അതുപോലെ ഇത് മാർസാപ്പീസോ എന്ന് പറയുന്ന തിരുസാപ്പള്ളിയിലെ അധികാരിക്കാണ് നൽകിയത് അടുത്തത് ജൂതച്ചെപ്പേട് ഭാസ്കര രവി വർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൂതച്ചെപ്പേടാണ് അത് ചേരരാജാവായിരുന്ന ഭാസ്കര രവി ആണ് നൽകിയത് ആയിരം എ ഡിയിലാണ് പ്രത്യേകം ഡേറ്റ് ഉണ്ട് ആയിരം എ ഡിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജൂതന്മാരുടെ ആദിവാസ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു ഭാസ്കരവർമ്മന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ഭരണവർഷത്തിൽ മഹോദയപുരത്ത് നിന്ന് നൽകിയ ഈ ശാസനം അന്നത്തെ കേരള ഭരണാധികാരികൾ മറ്റ് മത വിഭാഗങ്ങളോട് കാണിച്ച ഒരു അടുപ്പം നമുക്കതിൽ നിന്നും അതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അത് അവരൊക്കെ എത്രമാത്രം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അവരെ എത്രമാത്രം ആദരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും അടുത്തത് രാജവംശങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം വേണാട് കൊച്ചി കോഴിക്കോട് കോലത്ത് നാട് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് വേണാട് കൊച്ചി കോഴിക്കോട് കോലത്ത് നാട്
പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് വേണാട് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രാമകുലശേഖരനാണ് വേണാടിൻ്റെ സ്ഥാപകന് ചേരാചോള യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നാണ് കൊല്ലം വേണാടിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി മാറിയത് കൊല്ലം ആസ്ഥാനമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന ജയസിംഹൻ്റെ ഓർമ്മക്കായി കൊല്ലം പിൽക്കാലത്ത് ജയസിംഹ നാട് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ദേശിംഗ നാട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ദേശിംഗ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നിരുന്നതും ജയസിംഹ നാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും കൊല്ലമായിരുന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ വേണാട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഉമയമ്മ റാണിയെ മുഗൾ സൈന്യം ആക്രമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് സംഭവ വികാസങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ഉമയമ്മ റാണിയുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ വേണാടിൻ്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുഗൾ രാജാക്കന്മാർ ഉമയമ്മ റാണിയെ ആക്രമിക്കുകയും തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് എന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക അടുത്തത് കൊച്ചി കൊച്ചി രാജ്യം മഹോദയപുരത്തെ ചേരരാജ്യത്തിൻ്റെ ശിഥീകൽ ശിഥിൽ ശിഥിലീകരണത്തിന് ശേഷം ഉയർന്നു വന്ന ചെറുകിട രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കൊച്ചി അഥവാ പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം കൊച്ചിയുടെ മറ്റൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പേരാണ് പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ പെരിയാറിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം ഉപയോഗശൂന്യമായപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്ന പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖമായിരുന്നു കൊച്ചാഴി അഥവാ ചെറിയ തുറമുഖം ഈ കൊച്ചാഴിയാണ് പിന്നീട് കൊച്ചിയായി മാറിയത് അപ്പോൾ കൊച്ചിയല്ല മുമ്പ് നമുക്കറിയാം കൊടുങ്ങല്ലൂരായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര കേന്ദ്രം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചി വ്യാപാര കേന്ദ്രമായത് എന്ന ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നിലെ പെരിയാറിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചു അടുത്ത കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്ന എന്താണ് സാമൂതിരി ചേരവംശത്തിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലുടനീളം ഉയർന്നു വന്ന ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുണ്ടാകും അതിലൊന്നാണ് കോഴിക്കോടും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായ സാമൂതിരി കോഴിക്കോടിൻ്റെ പഴയ പേരെന്തായിരുന്നു നെടിയൊരുപ്പ് സ്വരൂപം എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഈ സാമൂതിരിമാർ ആദ്യകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇവരുടെ ആദ്യകാല കേന്ദ്രം ഏറനാടായിരുന്നു ഇവന് വത്വത്ത കേരളത്തിൽ സന്ദർശിച്ചൊരു ആറ് തവണ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മുൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ മലബാറിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളിലൊന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖങ്ങളിലൊന്നും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആലോചിക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് മലബാറിൽ കോഴിക്കോടിനെ മലബാറിലെ പ്രധാന തുറമുഖങ്ങളിലൊന്നും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സാജുറേഷനാണോ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിലും അത്രയും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ പട്ടണം സന്ദർശിച്ച അബ്ദുൾ റസാക്ക് കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് തുറമുഖത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും ധാരാളം അറബി വ്യാപാരികളെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് അവരെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വ്യാപാരികളുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മലബാറും കോഴിക്കോടും ഒക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നത് അടുത്തത് കോലത്ത് നാട് അഥവാ കണ്ണൂരാണ് സംഘകാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണ ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു ഏഴിമല പിൽക്കാലത്ത് ഇത് കോലത്ത് നാടായി മാറി അതുപോലെ മൂഷികവംശം മൂഷികവംശകാവ്യ അതിലെൻ്റെ മൂഷികവംശകാവ്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന മൂഷികവംശക്കാരൊക്കെ ഇവരാണ് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട കാവ്യമാണ് മൂഷിക മൂഷിക വംശകാവ്യ അതിലാണ് ഏഴിമല രാജാവിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് വിവരണം വരുന്നത് വടക്ക് കാസർഗോഡ് മുതൽ തെക്ക് കോരപ്പുഴ വരെയും കിഴക്ക് കുടക് മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ വരെയും വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്ന കോലത്ത് നാട്ടിൽ കുമ്പള നീലേശ്വരം കോട്ടയം കടത്തനാട് എന്നീ പ്രവിശ്യകളുണ്ടായിരുന്നു പ്രവിശ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഉദയവർമ്മൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കവിയായിരുന്ന ചെറുശ്ശേരി കൃഷ്ണഗാഥ രചിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന ഉദയവർമ്മൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ചെറുശ്ശേരി കൃഷ്ണഗാഥ രചിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഇനി വരുന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കാലഘട്ടമാണ് യൂറോപ്യൻ ആധിപത്യമാണ് കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നത് അത് കൂടുതൽ അറിയുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളാണ് എങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ നമ